ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഡി എസ് ഡി ബ്ലോഗ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പുട്ടാണ് ഈ പുട്ടിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വെള്ളം കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഈ പുട്ട് നനയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തേങ്ങ എടുക്കണം നമ്മുടെ പുട്ടിന് വേണ്ടത് വെള്ളത്തിന് പകരം നമ്മൾ ചോറാണ് എടുക്കുന്നത് ചോറ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തലേന്നത്ത് ചോറാണ് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് ഗോതമ്പ് പൊടി ആ ജാറിലേക്ക് ഇടാം എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ തലേന്നത്തെ ചോറുണ്ടാകും അത് അരക്കപ്പ് എടുക്കാം അത് ഒരു കപ്പ് അരിക്കാണ് അരക്കപ്പ് ചോറെടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തേങ്ങ ഇടാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഉപ്പും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് മറന്നുപോയി വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ നമുക്കിത് അടിച്ചെടുക്കാം ആരും വെള്ളം ചേർക്കരുത് തലേന്നത്തെ ചോറാകുമ്പോഴും അതിൽ വെള്ളമയം ഉണ്ടാകും ആ വെള്ളമയത്തിലാണ് ഇത് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത ഗോതമ്പ് പൊടിയാണിത് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം ആദ്യം നമുക്ക് പുട്ടുകുറ്റിയിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടി വാരി പുട്ടുകുറ്റിയിലേക്ക് ഇടാം ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്യാനായിട്ട് അടപ്പിൽ വെക്കാം ഇതേ നമ്മുടെ പുട്ട് റെഡിയായി ഒരു തരി വെള്ളം പോലും ചേർക്കാതെ നമ്മൾ ചോറ് കൊണ്ട് പുട്ടുണ്ടാക്കി അരിപ്പൊടിയിൽ നമുക്ക് ചോറ് ചേർത്ത് എങ്ങനെ പുട്ടുണ്ടാക്കാം എന്ന് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ മുക്കാ കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുക്കാ കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് അരക്കപ്പ് ചോറ് വേണം ഗോതമ്പിന് ഒരു കപ്പിന് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് മതി ഇത് അരിപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളമയം കൂടുതലാണ് ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങ എടുക്കാം പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കറക്കി എടുക്കാം ചേർത്ത് വേണം കറക്കി എടുക്കാൻ ഉപ്പ് പൊടിയും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് വേണം നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കാൻ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത പുട്ടിൻ്റെ പൊടി ഇതാണ് ഇത് ഒരു തരി വെള്ളം പോലും നമ്മൾ ചേർക്കാതെ ചോറ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തതാണ് തലേന്നത്തെ ചോറ് തന്നെ വേണം കേട്ടോ എങ്കിലേ ഈ പരിപാടി നടക്കത്തുള്ളൂ ഇതിൽ നമ്മൾ മിക്സിയിലൊന്നും ഇത് പിടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഉരുട്ടി പോകുമ്പോൾ ഉരുണ്ടിരിക്കണം അത് പൊട്ടിച്ചു പോകുമ്പോൾ അത് പൊടിയാവുകയും ചെയ്യണം എങ്കിലാണ് അത് നന്നായിട്ട് നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പുട്ടിൻ്റെ പരുവമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പുട്ടുകുറ്റിയിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ നുകയെ എന്ത് ഭംഗിയായിരിക്കും അതിനെ കാണാൻ തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ അത് രണ്ട് പഴം കൂട്ടി മൊത്തം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നും അത് നമ്മുടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് പുട്ടും റെഡിയായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോയി കഴിക്കാം